ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ടൂസ് അക്കാഡമി എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ടൈമാണ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ റൂള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ നടന്ന സെറ്റ് ബോട്ടണി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് അതായത് ഒരു ക്വിക്ക് വ്യൂ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സെറ്റ് പേപ്പർ ടു ബോട്ടണി എക്സാമിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി മാർക്കിൽ ഓരോ പ്രീവിയസ് എക്സാംസിലും സിലബസിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എക്സാമിൽ നമ്മൾക്ക് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാലോ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നാണ് അതായത് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇത് യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ ഫ്യൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ട്രൈ ടു സോൾവ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ സോ ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ ഇസ് എ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സി ത്രീ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ ഇസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഡൈകോട്ട് പ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ സി ത്രീ പ്ലാൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സി ത്രീ പ്ലാൻസ് സി ത്രീ പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ് കെൽവിൻ സൈക്കിൾ ഓർ ദി സി ത്രീ സൈക്കിൾ ഇപ്പം കെൽവിൻ സൈക്കിളിൽ ബേസിക്കലി ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഫോം ചെയ്ത എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് അതർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കെൽവിൻ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് കെൽവിൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ആണ് അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഈ കാർബൺ ഫിക്സേഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സി ത്രീ പ്ലാൻസ് സി ത്രീ പ്ലാൻസിനാണ് നടക്കുന്നത് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് പിന്നെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റോങ് മെയിൻലി ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഡൈകോട്ട് പ്ലാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈകോട്ട് പ്ലാൻസിലാണ് കോമൺ ആയിട്ടും ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസിൽ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത അവിടെ നടക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് സി ഫോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഒരു ക്രാങ്ക്സ് അനാറ്റമി ഈ പറയുന്ന മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മീസോഫിൽ സെല്ലും ബണ്ടിൽ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെല്ലും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസിഡ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽസിൽ എപ്പോഴും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കില്ല ബിക്കോസ് ദെർ ഇസ് ഓൾവേസ് അ എമൗണ്ട് ഓഫ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൽ സോ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ മോണോകോട്ട്സിൽ കോമൺ അല്ല വേറാസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഡൈകോട്ട് പ്ലാൻ സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ So here the answer is option D. Photorespiration is very common in dicot plants. Now, let's take a question. Which is not true about auxin? It suppresses the growth of side buds, stimulate root growth, control tropic movement, regulate senescence. Now, let's take a look at the activity of auxin. It suppresses the growth of side buds. Side buds in the activity. സപ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹോർമോണാണ് റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനോടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിനാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്റ് സെനസെൻസ് അപ്പം ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഗ്രോത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ് ലീവ്സ് റൂട്ടൊക്കെ റൂട്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്തൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിനാണ് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഓക്സിൻ ഇൻഹെബിറ്റ് സെനസെൻസ് ലീഫിൻ്റെ സെനസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോളൊക്കെ മെയിനായിട്ടും ഇൻഹെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലീഫ് സെനസെൻസ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെനസെൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്സിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എത്തലീൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡൈക്ലോറോഫീനൈൽ ഡൈമീഥൈൽ യൂറിയ ഇസ് എ ഹെർബിസൈഡ് വിച്ച് കിൽസ് ദ പ്ലാൻസ് ബൈ ഇൻഹെബിഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇൻഹെബിറ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ഇൻഹെബിറ്റിംഗ് പി എസ് വൺ ആൻഡ് ഫോട്ടോലിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡൈക്ലോറോഫീനൈൽ ഡൈമീഥൈൽ യൂറിയ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി സി എം യു അപ്പോൾ ഡി സി എം യു ബേസിക്കലി ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് പ്ലാസ്റ്റോ ക്വിനോൺ ഈ പ്ലാസ്റ്റോ ക്വിനോണിലേക്കാണ് ഡി സി എം യു ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റോ ക്വിനോണിന് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോക്രോമിലേക്കാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റോ ക്വിനോണിൽ ഡി സി എം യു ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഡൈക്ലോറോഫീനൈൽ ഡൈമീഥൈൽ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹെർബിസൈഡ് ആണ് വേർ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം വാട്ടർ ടു എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊലോങ്ഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഗ്ലൈക്കോ നിയോജനസിസ് ആൻഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊലോങ്ഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്
uh, one of the process known as gluconeogenesis gluconeogenesis ennu parayna process lude yana fasting time il allengil starvation de time il glucose synthesis nadakkunnathu here the answer is option c namukku next question discuss cheyam the function of node a node b and node c are given below arrange them in the order of their sequential function so the first thing is n acetyl transferase that catalyzes the addition of a fatty acyl chain ee activity node a ide activity aanu appo node a ennu parayunnathu adinu basically oru n acetyl transferase activity aanu ullathu whereby it add fatty acyl chain fatty acyl chain de addition catalyzes cheyna n acetyl transferase activity ullo oru um, structure aanu allengil function aanu node a ki ullathu ini adutha option ennu parayunnathu chitin oligosaccharide synthase that links n acetyl d glucosamine monomer ee activity ullathu node c gene nanu that is chitin uh, oligosaccharide synthase activity ennu parayunnathu node c kyanu ullathu ee activity ennu parayunnathu endanu cheynathu n acetyl d glucosamine monomer ne link cheyna activity aanu ivide ullathu that is node c genes activity ini adutthathu ennu parayunnathu chitin oligosaccharide ഡി അസിറ്റൈലൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് റിമൂവ് ദ അസിറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ദ ടെർമിനൽ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ അപ്പോൾ ടെർമിനൽ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗറിൽ നിന്നും അസിറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് കൈറ്റിൻ ഒലിഗോസാക്രൈഡ് ഡി അസിറ്റൈലൈസ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് നോഡ് ബി ജീനിനാണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ത്രീ ആൻഡ് ടു നൗ നമുക്ക് 2018 തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലായിരുന്നു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എക്സാമിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നൗ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഫോറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക വിസ് അത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതും യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ ഗ്യാൻ യൂണിറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നൊരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഡു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗൈറേസിസ ടൈപ്പ് ടു ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ യു കാരിയോട്ട് type 2 topo isomerase found in prokaryote type 1 a topo isomerase present in all cells type 1 b topo isomerase present in prokaryotes nammal nokkiyale dna replication de time il double stranded dna unwind cheyunnundu idine unwind cheyan adayda double stranded dna ne unwind cheyanayitte help cheyna enzyme aanu helicase enzyme helicase enzyme dna ne unwind cheyumbo dna de other side il സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഡി എൻ എ കെട്ട് പണിഞ്ഞു പോവും ഹെലിക്കേസ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ കോയിലിങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ കോയിലിങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു എ ടി പി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ടോസ് ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് സൂപ്പർ കോയിലിങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിലുള്ള 
ടോപ്പോ ഐസോമറേസിനെ പറയുന്നതാണ് ഗൈറേസ് ഗൈറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഉള്ളൊരു ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ടു ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ബാക്ടീരിയ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആണെന്ന് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഗൈറേസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ടു ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുള്ള ടൈപ്പ് ടു ടോപ്പോ ഐസോമറേസിനെയാണ് ഗൈറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം which of the following is a bacterial transcription inhibitor bacterial transcription inhibitor edanannu choichittullad appo aadyam namukku nokki kaynal that is amphidicolin amphidicolin ennu parayunnathu cell cycle inhibitor aanu cell cycle ne block cheyum at early s phase appo ivada transcription inhibitor alla amphidicolin is not the answer ini aduthathu camptothecin camptothecin ennu parayunnathu topoisomerase 1 inde inhibitor aanu appo ivade ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് അടുത്തത് റിഫാമൈസിൻ റിഫാമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്ററാണ് ആൻഡ് റിഫാമൈസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആർ എൻ എ ചെയിനിൻ്റെ സിന്തസിസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് റിഫാമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിപ്രോഫ്ലാസ് ഫ്ലാക്സാക്സിൻ ആണ് സിപ്രോഫ്ലാക്സാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ ഗൈറേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഹിയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റിഫാമൈസിൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദി കാറ്റലറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ കാറ്റലറ്റിക് പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദി ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ അസംബ്ലിക്കും അതേപോലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇനീസിയേഷൻ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സബ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീസിയേഷൻ ഇവിടെ കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഇനി വരുന്നത് ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റിനാണ് കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ഹിയർ ബീറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് ബീറ്റ ഡാഷ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഹാവ് കാറ്റലറ്റിക് സൈറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പ്രൊമോട്ടർ സ്പെസിഫിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്പെസിഫിക് പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒമേഗ ഒമേഗ സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിഗ്മ ഫാക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ മറ്റ് സബ് യൂണിറ്റും ൻ്റെ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സബ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഒമേഗ സബ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി സിഗ്മ ഫാക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി അതർ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ദി കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വോട്ട് is added to the 3 dash end of many eukaryotic mrnas after transcription transcription shesham eukaryotes inde mrna de 3 dash end like endana add cheyapadunnad ennana question choichittullathu aadyam namaku introns aanu thannittullathu introns aano what are introns introns ennu parayunnathu nammade gene il ulladana dna possess introns പക്ഷെ ഒരു മെച്ചോർഡ് എം ആർ എൻ എയിൽ ഇൻട്രോൺ ഇല്ല ഇൻട്രോൺ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ മെച്ചോറേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രോൺസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കോഡ് ഫോർ എനി അമിനോ ആസിഡ്സ് സോ ഇൻട്രോൺസ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഇനി അടുത്തത് പോളി എട്ടയിലാണ് പോളി എട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോളി എട്ടയിൽ ആർ നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് അഡീഷൻസ് അപ്പം അഡിനോസിൻ്റെ അഡീഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ടു ദ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ദി മെച്ചോർഡ് യു കാരിയോട്ടിക് എം ആർ എൻ എ സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി പോളി എ ടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ഇസ്
coiling of shell in lemna peregra adhe pole thane pigments in fcia uh, cuhiniella appo ivide namakku nokki kaynale basically shell coiling in lemna peregra and pigment in fcia cuhiniella nu parayunnathu rendu maternal effect inde example aanu so the correct answer will be 3 and 4 appo ed option arikum correct c c ennu parayna option aanu correct 3 and 4 only ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോട്ടിപ്പിക് ആൻഡ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡോമിനൻസ് റെസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ജീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡോമിനൻ്റ് എപ്പിസ്റ്റാസസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ എഫ് വണ്ണിനെ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജീനോ ടൈപ്പിൻ്റെയും ഫീനോ ടൈപ്പിൻ്റെയും റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രോസിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഓർ ദി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇവിടെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടും ജീനോട്ടിപ്പിക് ആൻഡ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് നോക്കാം ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ന ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഇതും യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും സോൾവ് ചെയ്യുക this is also from unit 1 to solve out these questions also now unit 1 ile korche previous year questions namak discuss kiya so the first question is many rhodophysia members can achieve high degree of thallus development but some of them are unicellular identify a pair of unicellular red algae from the following അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോഡോഫൈസി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് താലസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൽഗേകളാണ് റെഡ് ആൽഗെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ആൽഗേകൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ പോർ ഫൈറീഡിയം ആൻഡ് ക്രൂത്തിക്ക ഓപ്ഷൻ എ പോർ ഫൈറീഡിയം ആൻഡ് ക്രൂത്തിക്ക ആർ ദി യൂണിസെല്ലുലാർ റെഡ് ആൽഗെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സൈഫെല്ല സെഫലോയിഡിയ ഇസിഡിയ ആൻഡ് സൊറിഡിയ ആർ സെർട്ടൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ താലായ് ഓഫ് ലൈക്കൻസ് ലൈക്കൻസിൻ്റെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സൈഫെല്ല സെഫലോയിഡിയ ഇസിഡിയ ആൻഡ് സൊറിഡിയ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ലൈക്കൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ the general pollination mechanism in gymnosperm is the gymnosperm in the pollination engineana nadakkunnathu it's through air air laana common aayittum gymnosperm in the pollination nadakkunnathu so here the answer is anemophily anemophily is in pollination and it is the most common method of pollination in gymnosperm so the answer is option b anemophily so namukku next question discuss cheyam നെയിം ദ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആർ എൻ എ പാർട്ടിക്കൽ വിത്തൗട്ട് ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഇല്ലാത്ത ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വയറോയിഡ്സ് വയറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ സിമ്പിൾ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് വിത്തൗട്ട് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ബട്ട് ദേ കോസ് ഡിസീസസ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വയറോയിഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ്
എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കൊണീഡിയ കൊണീഡിയയിലൂടെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റിയറോമൈസീഡ്സ് അപ്പം ഡിറ്റിയറോമൈസീഡ്സ് ആണ് ദ ക്ലാസ് ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ കൊണീഡിയ ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഓൺ എ ബെസിഡിയം അപ്പോൾ ബെസിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ ഫോർ മാച്ചസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഫേ ആർ ജനറലി അസെപ്റ്റേറ്റ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫേ ഉള്ളത് സൈഗോമൈസീഡ്സിനാണ് ലോവർ ഫഞ്ചൈക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രോസ് വോൾ ഇല്ലാത്ത അസെപ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേകൾ ഉള്ളത് സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി ഹൈഫേ ആർ ജനറലി സെപ്റ്റേറ്റ് സെപ്റ്റ പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്രോസ് വോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേ ഉള്ളത് ആസ്കോമൈസീഡ്സിനാണ് അതേപോലെ ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസിക്കലി ബെസിഡിയമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹിയർ ദ വൺ മാച്ചസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് വൺ മാച്ച് വിത്ത് ഡി ആസ്കോമൈസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഫേ ആർ ജനറലി സെപ്റ്റേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് ടു വിത്ത് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോമൈസീഡ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സി വെച്ചിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഫേ ആർ ജനറലി അസെപ്റ്റേറ്റഡ് ഇനി ത്രീ മാച്ച് വിത്ത് എ ഡിറ്റിറോമൈസീഡ്സ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കൊണീഡിയ ആൻഡ് ഫോർ മാച്ച് വിത്ത് ബി ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സ് ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഓൺ ബെസിഡിയം സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഡി ടു സി ത്രീ എ ആൻഡ് ഫോർ ബി നൗ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ യൂണിറ്റ് വൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഹിയർ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ടുയിൽ തേർട്ടി യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ടുയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ യൂണിറ്റ് ഒന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് രണ്ടിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് മൂന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എക്സാമിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ടുയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ യൂണിറ്റ് വൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന എക്സാമിന് ഇന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് യൂണിറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ല ധറവായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതുക അപ്പം എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ നാല് യൂണിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി അബവ് മാർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകും പോട്ടെ
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടു എങ്ങനെയായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക ഇത് യൂണിറ്റ് ടുവിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക അഗെയിൻ യൂണിറ്റ് ടുവിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫ്രം യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ടുവിൽ നിന്നും വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ടു ഫ്രം യൂണിറ്റ് ടു സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സിൻജനേഷ്യസ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് അപ്പം ബേസിക്കലി സിൻജനേഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തർ ലോബ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്തറിൻ്റെ ഫിലമെൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സിൻജനേഷ്യസ് ആന്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്റ്ററേസിയ ഫാമിലിയുടെ ഒരു കീ ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആസ്റ്ററേസി ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പാസ് പി എ എസ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു ടു ഡിറ്റക്റ്റ് അതായത് പീരിയോഡിക് ആസിഡ് ഷിഫ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു സ്റ്റെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൽ അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ആംഫി വാസൽ സെക്കൻഡറി വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ആംഫി വാസൽ സെക്കൻഡറി വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസീനയിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡ്രസീനയിൽ വരുന്ന അനോമല സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആംഫി വാസൽ സെക്കൻഡറി വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേമെൻറ്റ് സ്റ്റേമെൻ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രാസിക്കേസിയെ ടെട്രാഡൈനാമിസ് ബ്രാസിക്കേസിയയിലെ ടെട്രാഡൈഡിനാമ സ്റ്റീമനാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റൂബിയേസിയ വരുമ്പോൾ എപ്പിപെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആസ്റ്ററേസിയയിൽ പോളിയാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ലാമിയേസിയയിൽ ഡൈഡിനാമസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ബ്രാസിക്കേസിയ ഫാമിലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെട്രാ ഡൈഡിനാമസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ടർ വേൾഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ലോങ്ങും ഇന്നർ വേൾഡിൽ നാലെണ്ണം ഷോർട്ടുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീമൻസ് ആണുള്ളത് റൂബിയേസിയ ഫാമിലിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദി പെറ്റൽ സോ ദേ ആർ എപ്പിപെറ്റാലസ് ആസ്റ്ററേസിയയിൽ പോളിയാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ ആണോ ആസ്റ്ററേസിയയിൽ നമുക്കുള്ളത് സിൻജനേഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആന്തർ ഫ്യൂസ്ഡും ഫിലമെൻസ് ഫ്രീയും ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് പോളിയാൻഡ്രസ് അതായത് പോളിയാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തേഴ്സ് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് പോളിയാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ്റ്ററേസിയയിൽ പോളിയാൻഡ്രസ് അല്ല സിൻജനേഷ്യസ് ആണ് സോ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റോങ് ഇനി ലാമിയേസിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഡൈഡിനാമസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് സ്റ്റേമെൻറ്റ് ലോങ്ങും രണ്ട് സ്റ്റേമെൻറ്റ് ഷോർട്ടും സോ വാട്ട് ഇസ് ഹിയർ ഇസ് ഹിയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആസ്റ്ററേസിയെ പോളിയാൻഡ്രസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ ആണ് ഹിയർ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആസ്റ്ററേസിയെ പോളിയാൻഡ്രസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇൻ ആൻജിയോസ്പേമസ് റിലേറ്റഡ് ടു അപ്പോൾ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ്പേമിൽ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എൻഡോസ്പേം ഫോമേഷൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബാഗേസ് എസ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിട്രീവൽ ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രം പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഫോമേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഷുഗർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബാഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം കെയിൻ ഷുഗർ ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്നും ഷുഗർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
യൂണിറ്റ് ഫൈവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹൗ ഷിപ്സ് പൊല്യൂട്ട് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസ് ത്രൂ ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കാർഗോ റെസിഡ്യൂ ഫ്രം ബൾക്ക് ക്യാരിയേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ത്രൂ ബാലസ്ഡ് വാട്ടർ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ് വഴിയും ഷിപ്സ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസ് സോ ഹിത് ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇനി അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് വിത്ത് തെയർ ടാർജറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ത്രെറ്റ് ഇപ്പം ആദ്യം മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ബേസിക്കലി ഓസോൺ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ത്രീ പാരിസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പാരിസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നത് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ക്വാട്ടോ പ്രോട്ടോകോളാണ് ക്വാട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എമിഷൻ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു സെറ്റ് എമിഷൻ ടാർജറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇനി സ്റ്റോക്ലോം കൺവെൻഷൻ ആണ് അത് ബേസിക്കലി എഗെയിൻസ്റ്റ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ബി ഫോർ സി ടു ആൻഡ് ഡി വൺ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ദി എൽറ്റൺ പിരമിഡ് വിച്ച് ക്യാൻ നെവർ ബി ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ഇൻ എനി എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻവേർട്ടഡ് അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റം വരാത്ത പിരമിഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാൻ ബി ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇറക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം എക്കോ ടൈപ്പ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ട്യൂസൺ ട്യൂസൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന എക്കോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് സിക്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പല വീഡിയോസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ വർക്ക് ഔട്ട് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ നൗ യൂണിറ്റ് സിക്സിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടജൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രീഡിങ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടജൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഥൈൽ മീഥൈൻ സൾഫോണേറ്റ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടജൻ ആണ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആണ് ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടജൻ ആണ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ഇസ് എ ഡൈ കോബാൾട്ട് ഇസ് എ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടജൻ ആണ് ഇ എം എസ് ഇഥൈൽ മീഥൈൻ സൾഫോണേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാക്രോമോളിക്കൽസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൽ ഈ മാക്രോമോളിക്കൽസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ ആകട്ടെ ഡി എൻ എ ആകട്ടെ അതിൻ്റെ മൈഗ്രേഷന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം സൈസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കിൾ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ബഫർ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ ദി മൂമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാക്രോമോളിക്കൽസ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അടുത്തത് വൈറൽ ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഐസൊലേഷൻ റോഗിങ് ഫീൽഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐസൊലേഷൻ ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അതേപോലെ തന്നെ റോഗിങ് റോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സിനെയോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റോഗിങ് ഫീൽഡ് സാനിറ്റേഷൻ
ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാബേസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാബേസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻസിമ്പിൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാബേസ് ബാക്കിയെല്ലാം ജൻ ബാങ്ക് ഡി ഡി ബി ജെ പി ഡി വി ഒക്കെ പ്രൈമറി ഡാറ്റാബേസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഓർ ദി പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് എത്രയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പ്രയോറിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി എബവ് മാർക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യൂണിറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ താങ്ക് യു ഫ്രം ടൂർസ് അക്കാഡമി